I denne video skal vi se på forskellige komponenter, som er forbundet i serie og i parallel. Vi starter med to modstande her. De har begge to værdien R, som du kan se på tegningen. Og nu vil vi prøve at finde ud af, hvad er modstanden mellem punkterne A og B. Altså fra A til B. Og øh, modstanden mellem A og B, den er de to komponenter lagt sammen. Altså to gange R. Så i det her tilfælde, hvor vi har 100 ohm plus 100 ohm, så bliver det i alt 200 ohm. Sådan. Den næste serieforbindelse, vi skal se på, den vedrører spoler. Vi har to spoler her. De har begge værdien L. Og vi prøver at finde ud af, hvor stor er selvinduktionen mellem punkterne A og B. Og her har vi ligesom ved modstanden, at vi lægger dem sammen. Så i alt bliver det to gange L. Og i det her tilfælde, hvor vi har 100 mikrofarad, undskyld 100 mikrohenry, og 100 mikrohenry, så bliver det i alt 200 mikrohenry. Så spoler lægges sammen, akkurat ligesom modstande. Nu går vi så over til kondensatorer, også i serie. Og der har vi igen en kapacitet mellem A og B. Men her er forskellen, fordi kapaciteten mellem A og B, den er det halve af de to værdier. Altså en halv C. Så i det her tilfælde, hvor vi har 100 mikrofarad og 100 mikrofarad i serie, så bliver den halve værdi 50 mikrofarad. Nu kigger vi på komponenter, som er forbundet parallelt. Og vi starter med den nemme. Her har vi to modstande. Og modstanden mellem A og B, ja, den består af R og R, som er parallelt forbundet. Og her er reglen den, at når vi parallelt forbinder modstande, så bliver den samlede modstand den halve R. Altså i det her tilfælde 100 ohm og 100 ohm i parallel, det giver værdien 50 ohm. Næste parallelforbindelse, det er to spoler, og de er også forbundet i parallel. Så vi kigger lidt på, hvad er selvinduktionen imellem punkterne A og B. Og her er tilfældet det samme, som vil som ved øh, modstande, nemlig den halve L. Og det vil sige, at i det her tilfælde, hvor der er 100 mikrohenry, parallelt med 100 mikrohenry, så får vi værdien 50 mikrohenry. Og til sidst kigger vi så på kondensatorer, som er forbundet i parallel. Her skal vi have en kapacitet mellem A og B, og her har vi igen undtagelsen. Nemlig, at i det her tilfælde med parallel forbindelse, der bliver kapaciteten det dobbelte, og det vil sige, at 100 mikrofarad parallelt med 100 mikrofarad, det giver 200 mikrofarad, altså den dobbelte værdi.